ಜುಲೈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಇಂದು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ರೋಗಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೀಡೋ ವೈದ್ಯನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆನೆಯೋನ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈದ್ಯರ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೈದ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಓದಬೇಕು ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಲಿಯಬೇಕು ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಂದಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನೇ ನಾವೀಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೋ ಇಬ್ಬರಿಗೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ ಸಾಕು ಬೇಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎಂಟು ಜನರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆನಾ ಹಾಗಂತ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹಾರುಗೇರಿಯಂತಹ ಸಣ್ಣ ಊರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಜನ ಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋ ತತ್ವ ಹೊಂದಿರೋ ವೈದ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದುವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರುಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಕಳೆದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ನಾರಗೊಂಡ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಗಿರೀಶ್ ನಾರಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಎಲಬು ಮತ್ತು ಕೀಲು ತಜ್ಞರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಾರಗೊಂಡ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರಿಜಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಾರಗೊಂಡ ವಕ್ರದಂತ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ನಾರಗೊಂಡ ಹುಳುಕು ಮತ್ತು ಬೇರು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ನಾರಗೊಂಡ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾರಗೊಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾರಗೊಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಎಂಟು ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿವೇಕ ನಾರಗೊಂಡ ಅವರು ಇದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೈದ್ಯ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಚಾಳಿ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ದೊಡ್ಡವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣವರು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ನಾರಗೊಂಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ ಹಾರುಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಾರಗೊಂಡ ಮನೆತನದವರು ಮೂಲತಃ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಗುಣ್ ಶೇ ಗ್ರಾಮದವರು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶೇಗುಣ್ ಶೇ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಗೊಂಡ ಮನೆತನ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕೆ ತುಂಬಾನೇ ರೀಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದು ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರೋ ಕುಟುಂಬವಿದು ನಮ್ಮಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಬಾರ್ದು ಅವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕದೆ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಮನೆತನದ ಹೆಸರು ತರಬೇಕೆಂಬ ಮಹದಾಸೆ ಹೊಂದಿದ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಇದು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರೇ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ನಾರಗೊಂಡ ಅಂತ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾರಗೊಂಡ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ನಾರಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ಚಿದಾನಂದ ನಾರಗೊಂಡ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು 
ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊಟಕುಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ಅಜ್ಜ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾರಗೊಂಡವರೇ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿದ್ರು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಶೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅವರು ಅವರು ಒಬ್ಬನ ಸೊಂಡೂರಿಗೆ ಒಬ್ಬನ ಘಟಪ್ರಭಾಕ ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಐತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವು ಹಾಕಿದ ಬಳಕ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಮಾಡ್ಕೋತ ಅವರ ಇಬ್ಬರನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ವು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಸಾರಿ ಕಲಿಸ್ರು ಅವರು ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆದರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡವ ಏನು ಮಾಡಿದ ನಾನು ಕೆ ಸಿ ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಟೆಂತ್ ಮುಗಿಯಾತ್ಲಿ ಕೆ ಸಿ ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇದ್ದದ್ದ ಅವನು ಕೆ ಸಿ ಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿದ ಬಳಕ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಏನಂದರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಐತಿ ನಮಗೆ ಇದು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋಬರಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ನೀನು ಏನಾರೇ ಮಾಡಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಟೀಚರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಯಾವ್ರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೂ ಸುದ್ನೆಕಾಯಿ ಅವ್ನು ಏನು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡವ ಈಗ ದೊಡ್ಡವನ ಗಿರೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾವು ದೊಡ್ಡವನ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡವ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದು ಬಳಕ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಅವ ಇಂತ ಏನಾಕತ್ತೆ ಆಗ ಹೇಳಪ್ಪ ಮಾಡತ್ತ ಅವನು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಬಿ ಎಲ್ ಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ವು ಹಚ್ಚಿದ ಬಳಕ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಏನಂದರು ಇಲ್ಲ ಅವನು ಒಬ್ಬನ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ಒಬ್ಬನ ಕಲಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಸ್ತಾನವ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರ ಅದೇಂಡ್ರ ವೇದಾಂತದ ಇದು ಇದ್ರು ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಗೇರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದವ್ರು ರೀ ಅದರಾಗ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವತ್ತು ಹಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಗ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೋತ ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅವ್ರು ಪುರಾಣ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಪುಸ್ತಕ ತರಿಸಿರ ಚಿತ್ ಇದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ತರಿಸಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೋತ ಹಿಂದಿ ಒಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳೋದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದರು ಬಂದ ಬಳಕ ಮುಂದೆ ಅವನು ಕೆ ಸಿ ಡಿ ಕಲಿಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆದ ಬಳಕ ಐತ ಅವ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನಕ್ಕಿದ್ದ ಅವ ಡಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾನಕ್ಕಿದ್ದ ಇದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಸ್ಟ್ ಅವನು ಕೇಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅವನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವನ ನನ್ನ ಮಗ ಅವನು ಡೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅವನು ಬಿ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಮ್ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅವನ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆನೂ ಎಮ್ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗೈತಿ ಅವನದು ಎಮ್ ಡಿ ಎಸ್ ಅವನು ದೊಡ್ಡವಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಗಾಯನಾಕ್ ಮೇಲೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಇದು ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಗಾಯನಾಕ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಮ್ ಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗಾಯನಾಕ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ ಮುಂದೆ ಅವರು ಐಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಬಳಕ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಆಯ್ತ ಅವ ಅವನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಸ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಕ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬನ ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಆಲಮಿನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ವು ಒಬ್ಬ ಬಿ ಎಲ್ ಡಿ ಗೆದ್ದ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮಗಳು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡಲು ಆಕೆನೂ ಆಲಮಿನಕ್ ಸಿಕ್ತ ಅಕ್ಕಿಗೂ ಮೂರು ಮಂದಿ ಅವರು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅವ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದವ ಎಮ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಹಿಸಿದ್ವಿ ಅವನು ಹಾಗೂ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಕಷ್ಟ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದ್ವಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟದಾಗ ಕಲಿಸಿದ್ವು ಒಕ್ಕಲು ತಂದಾಗ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಜಡ ಇತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಗಲಿ ನಾವು ಆಗಲಿ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ನಂಬದ ಮಾಡ್ಕೊಂ
ಅವ್ರ ಒಂದು ಈಟ್ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರಿಗೆ ಹೋಗಾರ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಾಗಿ ಹೊಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚರ ಆಕೆಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಧ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡಾರು ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಹಿಂಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಗತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ಯಾರು ಆಯ್ತು ಹಿಂಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬೇ ದೊಡ್ಡಾಂಗಿರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರ ಕೆಟ್ಟರಿ ಅವನು ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ಸಿದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿದು ಕೊಡಲಿ ರೀ ಆಯ್ತು ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಅವನ ಅವು ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ರಿ ಬೆಳಗಾವದಾಗ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ರೀ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನೈಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿ ಅವ ಎಮ್ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಕ್ಕಿ ಸೊಸಿನು ಎಮ್ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಯಾಳ್ರಿ ಗಿರೀಶ್ ನಂತರ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಎಮ್ ಡಿ ಮಾಡ್ಯಾಳ್ರಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೊಸ್ತರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಡಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಮಾಡ್ಯಾನ್ರಿ ಅವನ ಹೆಂತನು ಡಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಇದಾರೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮದು ರೀ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮೂರು ಮಂದಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅರ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಮಂದಿ ಅವರು ಸೊಸ್ತಾರ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದಾರೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಲಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ರೀ ಎಮ್ ಡಿ ಅದಾವ ರೀ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗಾಯನಾಕ್ ಮಾಡ್ಯಾಳ್ರಿ ಈಗಿನ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಂದ ಐತ್ರಿ ನಮ್ಮದು ನಮಗರ ಕಷ್ಟ ಆಗೈತೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕಲಿತಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೈತೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕಲಿಸೋದು ಭಾಳ ಇದೈತ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಯಾಕೆ ಹೆಸರಾಕ ಯಾಕೆ ಬಾರ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ ನಮಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕಲೀಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲೀಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಹೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಭಾಳ ಐತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿದ್ರು ರೀ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಜಮಖಂಡ ಕಲಿಸಿರ್ರಿ ಅವ್ರ ರೀ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ದಮ್ದಡಿ ಹಾಲು ಇಡ್ತಿದ್ದೇವ್ರಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಆ ಭಾರಿಗಿನ ಹಾಲು ತಿಕ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ರೀ ಒಂದು ಆಳು ತಮ್ದಡಿ ಬಸ್ ಹೋಗಿ ದಿವಸ ಹಾಲು ಇಟ್ಟು ಬರೋರು ರೀ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋರು ರೀ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಯಾನ ಹಾಲನ್ನು ತಿನ್ನಿಸೋದು ಹೊರಗಿಂದ ಏನು ತಿಂದು ಸಂಗಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಟ್ಟು ಗುರುತ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮನೆಯಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರ ತನ್ನ ಅವ್ರಿ ಮನೆಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲೀಲಿ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಅವನ ಮಗ ಇವ್ರು ಏನಿದ್ರು ಅವನ ನಮ್ಮ ಮಾಮಾರ ಏನಾರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರೇ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಸ್ತರ್ ಆಗಲಿತ್ತಿದ್ರು ರೀ ನಮ್ಮ ಮಾಮಾರ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ನಾ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ದೊ ಗಿರೀಶ್ ರೀ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ನೋಡು ಮತ್ತು ಕಲಿದ ಕಲಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹಚ್ಚಿರಿ ಅವನು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿರ್ರಿ ಇಂತ ಹಿಂಗೆ ಅವನು ಒಬ್ಬನ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನವ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಸ್ತಾನವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾಮಾರೊಳಗೆ ತಲೆಯಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಅವ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಸಿದ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗೈತ್ರಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಐತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಂತ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೆಂಟ್ ಮನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗೈತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾ ತರಕರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅದೀವ್ರಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹ್ಞೂ ರೀ ಸಿಗುಣ ಸಾಗ ಇದೀವ್ರಿ ಈಗ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಬಾ ಆತಾರ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ತರಕಾರಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸುಖ ಮಾಡೈತಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ನಡೀತಕ್ಕ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಲು ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದಿವಸ ಹಾಲು ಕಟ್ತೀವ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ದಿನ ಮಗ ಅದಾನ್ರಿ ಅವನು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನ್ರಿ ಅದ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ ನೀನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಓದಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಕ ಅವ್ರದ್ದು ಅವನದು ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹಾಕ್ನ ತಾಂಡ್ರಿ ಅವನು ರೀ 
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಬೇಕು ಬೆಳವಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಿರಾಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಜೀವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಪೇಷಂಟನ್ನು ನವಜಾತ ಶಿಶು ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಪೇಷಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಬೆಳವಂಗೆ ಹೋಗುವಂಥಲ್ಲಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದರಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆಸೆಯಂತೆ ನಾನು ಈ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇದೆ ಜನರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾರುಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೇಗುಣಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಊರದ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಾರುಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಜನರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯಾಕೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಬೆಳಗಾಮ್ ಆಗಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಲಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಜನ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ ಆಸೆಯಂತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಳು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ ವಿವೇಕ್ ನಾರ್ಗೋಂಡ್ ಅವನು ಫಾರ್ಮಸಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ನಾರ್ಗೋಂಡ್ ಡೆಂಟಲ್ ಹಲ್ಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ್ ನಾರ್ಗೋಂಡ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾರ್ಗೋಂಡ್ ಹೃದಯ ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೇಷಂಟು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ ಹಲ್ಲಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ಆ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಬಡ ಜನ ಇರಲಿ ಒಂದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗದಂತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯನ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಸೇವೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಊರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಲಿ ಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇವರು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಡಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಗುರುವಿರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿ
and uh, Dr. Smita Narbun, she is dentist, endodentist. She is also pra practicing here. We all are co-sisters. Uh, so uh, we are servicing here to uh, in rural area because we uh, already everybody wants to settle in uh, higher centers or in city level but we are practicing here to give service to the poor peoples who are needed here so uh, instead of that we just want their blessings only so we are ready to service uh, in good quality and here we are for uh, giving service only ri nam father in law yen avaru illi namage ela setup hakkottarla ri avaru basic idu need enandre now poor people andre sarpa avrige help madbeka idu vand avardu uddesha itri adar salage namage avaru illi ela practice madu salage anta avaru illi settlement madkottarre but we are follow, we are also following the same uh, protocol of ಇಂಚಿಗೇರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೀ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಸ್ತೆಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೇವ್ರಿ ಮತ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಸ್ತೆಯರು ಇದೇವ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ ಅದ್ರಾಗ ನಾವು ಮೇನ್ಲಿ ಗೈನೆಕ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಓ ಬಿ ಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ರೀ ನಾವು ಗೈನೆಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಐತೆ ರೀ ಮಕ್ಕಳು ಆಲಾರ್ದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ರೀ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರಿಜಾ ನಾರ್ಗೊಂಡ್ ಅಂತ ಅವರು ಅವರು ಗೈನೆಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಲೇ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ರೀ ಅವ್ರು ಮೇಘಾ ನಾರ್ಗೊಂಡ್ ಅಂತ ಅವರು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಎಂಡೋ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ದಿನ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಹಾರುಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಚಗೇರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗಿರಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರರ ಮಹಾರಾಜರು ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಬಾವು ಸಾಬ್ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಧವಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಶರಣರ ಮಹಾತ್ಮರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳೇ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂಚಗೇರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಶರಣರ ಫೋಟೋಗಳೇ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ ಹಾಗೇನೆ ನಾರಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬ ಇದೀಗ ವೈದ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವೈದ್ಯರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾರಗೊಂಡ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾರಗೊಂಡವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಪೂಜನೀಯವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೀ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಹಾರುಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಕಸ್ತೂರಿ ದಂಪತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಶೇಗುಣಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಸಮಾಧಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾರಗೊಂಡವರ ಸಮಾಧಿ ಇದು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾರಗೊಂಡವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಶೇಗುಣಸೈ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸೀತವ್ವ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾರಗೊಂಡವರ ಸಮಾಧಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಹೂವು ತಪ್ಪಬಹುದೇ ವಿನಃ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸೀತವ್ವ ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆತನದ ಹಲವು ಹಿರಿಯರ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕಸ್ತೂರಿ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದಕ್ಕಾಗದೆ ಶೇಗುಣಸಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲು ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಹೈನನ್ನು ಉಂಡು ಬೆಳೆದವರು ಇದೀಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇದ್ದು ಎಮ್ಮೆ ಸಾಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹಾಲು ಕರೆದು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹಾರುಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೆಗೆದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಅಂತ ಚಿದಾನಂದ ಸುಮಿತ್ರಾ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಪರಿಚಯರಾಗಿದ್ದಕ್ಕಂಥ ನಾರಗುಂಡ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ನಾರಗುಂಡ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮೆಂಟನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅದು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಈಗ ಸುಮಾರು ಹಾರಿಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಎಂಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾರಿಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ನಾವು ಮೆರೆಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಮೆರೆಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ನೀವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಈಗ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾರಿಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾವು ಎಂಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ನಾರಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೇ ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬಡವರಿಗೆ ಪ್ರೀಯಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ ಹಣ ಮಾಡು ಹಪಾಹಪಿ ಹೊಂದಿರೋ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಾರಗೊಂಡ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಅವರ ನಡೆಯೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಸಲಾಂ ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು